娘。哎呦，姐，你今天可真好看。今天同学聚会、啊，我请了两个小时的假啊，你替我一会儿班。啊，行，没问题，快去。哎，这是谁呀？这是美娟吗？这也太漂亮了。老李，你可别忽悠我，真的好看吗？穿这身啊，工作不方便。我头一次看你这么穿，老有气质。以后就这么穿。一会儿见。拜拜。这干活这手这样不行，我什么时候能给他拆了啊？你这腕关节半脱位，再过几天自己拆了就行。哦，还好。哎，这儿啊，我建议您还是住院再观察几天。没没没，我这后边还一堆事儿呢。啊，你家里没人来接你啊？哎，不用啊。哟，你看，行行。啊，同宿舍的来送温暖啊。啊，行。谢谢阿医生。谢谢啊。啊我这，哎呀，我扶着你啊！扶着呀，当然得。我是不是还得跟你道个歉啊？道啊，当然得道了。结婚这么多年都没道过歉，不正式点儿，跪着磕一个。冤枉吗你？你不冤枉？哎，搀着我。你说这小简芳啊？啊，就算他是打冰球的时候有准儿，啊，他就不怕他万一一失手给我打成植物了。但是我平常我对他挺好的。行，这么贫，那就是没事儿。哎呦，这一生病吧，就知道什么事儿最重要。什么呀？亲人呐、啊。哎，你不会又不想离了吗？你、啊。别。别啊，千万别弄个孩儿，我跟你这死缠烂打似的。怎么会呀、啊？您哪是那种人？您就是瘸一条腿儿也能找着比我漂亮、年轻、十倍的姑娘，行吧？别提这事儿啊！你说我在这儿住这么多天啊，就没一个过来看我的，都在外边自个儿玩呢。哎，居然有一位啊，给我打电话说让我给他去买单去。哎，你这一点都不生气呀、啊？这听着多有意思啊！提前进入离婚后的状态，不是咱俩不早就是亲人了吗？哎，你说以后你要是有女朋友了，我也有男朋友了，咱俩在这儿亲人啊、朋友啊，他俩怎么想？管他们怎么样，咱俩痛快了就行。哎，怎么着？你这有主啊？没有啊。上次那小兔崽子。什么小兔崽子？哎，姐妹，我跟你说啊。即使咱俩离婚了，咱也不能那么着急找，对不对？你说你这这这稀里糊涂找一个，那不理智啊，这样对吧？怎么也得挑挑拣拣，别怕自己砸手里，啊！尤其是这姐弟恋的事儿，现在是流行这个，但是它流行的事儿它都不长久，对不对？你可以找一小的，一点都不成熟，将来给你找一堆麻烦。你倒是岁数大，你成熟啊？不是，我也不成熟，我是一老 baby， 是吧？所以说呀，这世界上所有的恋爱就都是姐弟恋。你们男的什么时候长大过？你要是真成熟，你把这钱。你真够狠的啊,啊！我以为你接我出院呢，可是你给我送这离婚协议来了。不是我这这就是来接你出院，顺便给你送。你少来吧你。住院我也不好意思给你了。下周三啊，别迟到！别别别，什么叫下周三？看个日程啊。没事儿，你。真是啊，不开会也没拍摄任务，这你都给我算计好。嗯，到时候去的时候捯饬捯饬。啊，对，有点仪式感是吧？嗯，成熟的人是不会轻易错过人生中重要的时刻。啊，赶紧签了，再拖就。不合适。哎，哎，你这个珍珠是真的假的？娟娟来了，这边当然是真的。哎呦，美娟来了，美娟，看来今天丽美迟到了。哎呦，美娟。你这条裙子啊，太漂亮了，显得气色真好，漂亮吗？我们家老特香买的。哎呦，这么快就点上了？我们来的时候就这样了。应该是丽梅点的
，人力美呀，钱多大气，是不是？对。哎呦，你也不差呀！听说你儿子在大公司上班，收入一定很高吧？哪有啊，混口饭吃，混口饭吃。哎、你看看人家孩子多有本事，<笑>人家儿子就是能干。丽梅来了，黑丽梅，不好意思啊，我来晚了，没事没事。哎呀，还给我们带了礼物、啊，对对对对，迟到了啊，迟到了，不好意思不好意思，来晚了。什么礼物啊？哎，美娟，给你带了礼物。哎呦，这怎么好意思、啊哎？没关系，咱们是同学，都有的。还有我呢啊！啊，少不了少不了。这是你的礼物。哎呦，你看你的手啊。这一看就不像是干活的手，你看又白又嫩的啊！你是怎么保养的？<笑>你看啊，咱姐啊就是会说话，咱们姐妹们个个都漂漂亮亮的，是不是啊？那是必须的。<笑>这颜色真好看，好看吧？好看。<笑>哎，美娟，对了，我问你啊，咱盛阳对我们家女儿到底有没有那个意思呀？<笑>上次约会你女儿怎么没来呢？我们家女儿不听话吗？她后悔了，要不咱们再给她一次机会？这么你觉得怎么样嘛？啊，美娟，再约再约再约！哎，美娟真好，小姐。你要不然把这两个镜头再放回原来那个地方看看？这个吗？对。三姐，真是辛苦你了。哥，平常这点儿，你不得在 KTV 里边灌长岛冰茶呀？我灌你，你手底下利索点啊！明天咱们得交片儿，你可千万别给我掉链子。我可不敢，我这要是弄不好，薛导不得从病床上跳下来捶我呀？他平时那么凶啊？可不嘛，比你可凶多了。我哪儿凶了？我就是一温柔的大姐姐，好吗？我今天就是好心好意的过来帮他订个片儿。多少弟弟约我，我都给推了。你们关系可真好，是多年的老朋友了吧？我们俩高中同学。哇，青梅竹马呗。哇塞，这么小清新的词儿，你可别用在我们俩身上。我可是亲眼见证他毁了多少良家妇女。梁总啊，您的黑历史是少啊，是怎么的？要我背后，我给你抖了抖了。医院的保安不好使啊，怎么把你给放出来了？有一堆事儿呢嘛。怎么样，邓大师，跟梁总剪片子不容易吧？八百个主意是不是？什么意思啊你？哎，辛苦啊！哎，我还行。别别别别，你你回去吧，今晚上我在这剪。我真还行，我能坚持。待会儿我改主意了啊，你陪我一宿。哦哦，嗯，快快，我先，那我先撤，回去吧。啊，走了走啊，辛苦辛苦，山姐，拜拜，慢点。哎。没想到啊，还真做事儿剪上片子了。废话。哎呀，是不是原来觉得在外边喝酒应酬不容易，现在知道这剪片子也不容易了吧？得了吧，我还是喜欢应酬。我走了。哎，别别别别！你今晚有事吗？是一堆人等着我呢。你不推了？晚上陪我在这喝点，行不行啊？行，嗯，先看看吧，你捡的东西。嗯。哎，姐，你回来了。李娟，怎么这么早就回来了？我就请了两个小时的假呀、啊。裙子呢？穿着多好看呢？为啥换了？好看吗？好看呢，多好看！那就不是我该穿的。怎么就不是你？怎么了你？心情不好？没有啊。还没有？这小脸拉的，这鞋子都长，还说没有。我平时就该多抹一些护手霜。干嘛搁四个杯子呀？
还有俩谁啊？没了，这都我自己的，这不看着热闹吗？果然是双子座 A B 型，名不虚传啊。不是，你这不是不吃晚饭吗？对吧？再说这点儿应该进 club 了，对不对？所以我就多准备点酒啊，为了您能踏踏实实的陪我喝这顿酒，对吧？哎，我得好好感谢感谢你啊。这头一杯呢，感谢你，在我这个住院期间，虽说时间不长啊，但是您依然在百忙之中腾出时间来看我，还帮我叫了一个老护士啊，我谢谢你。我第二杯啊，感谢你这些年。这个在公司里边前前后后的这个帮着找客户是吧？咱公司没你是真不行，啊。嗯，第三杯啊，感谢你啊，梁珊珊、梁爷、老梁头啊，这些年陪着我，只要你老梁头，你还骂我。我心里边就踏实，啊！哎呀，这第四杯，编不下去啊！我干了，你随意啊！行行行，你别喝。哎，哎，来来来来。你这是感谢我吗？你这明明就是拉着我来借酒消愁来了。来，啊，师傅您搞错了，水果在那边抽。哦，好，好，好，好。嗯、副手说，给你买。你先忙。给您拿好了。老李，你你你干嘛去买这个呀？打折，没多少钱，收了吧。嗨，我就是随口一说。你说我这个五十多岁的人了，谁还在意这些呀？你还真往心里去。你说你家盛阳都不用你操心了，趁年轻该美的美啊，得抹啊，这得保养、啊。这味道还挺好闻的，还行哈、啊。那我就收下了。收下。正好我要称点肉，周末了我给我们家那俩大爷改善伙食。哎，我跟简兵说好了，周三啊，我们俩就去办离婚证。我啊，薛一鸣又单身了，这是不是得庆祝一下啊？我薛一鸣就又变成了一只自由飞翔的大鸟。哇，哎，是不是得庆祝一下啊？哎，我说呢，今天戏这么多，我这心里边我怎么这么难受呢？我，你为什么难受啊？为什么呀？你告诉我为什么呀？我哪知道你为什么呀？你自己说你为什么？我今儿出院，哎，我想回来赶紧把这破片子给他剪完了啊！要剪片来了，我以为他是来接我出院的。我此处省略文字，一万字。我觉得我还有点头晕。我说我
，要不然回家躺躺歇歇。但是我就想，我说我回家，我回家那么大屋子一直没有我，我回去干嘛去？我，我还是在公司干活来了。这么多年我就没想过要回家，而现在家没了。你说我这十几年我混什么呢？我，那除了掉头发长肚子，我活什么呢？我这是，我混成孤家寡人了吗？你能明白我这感受吗？手机里不是还有一堆妞呢吗？再不济还有你那帮酒肉朋友呢。哎，那都是小姑娘，我跟人聊这个，人愿意听啊，我给他们买买单行。能跟人说这个吗？这以后还怎么相处啊？所以我谢谢你啊！谢谢你，老梁头。哎，疼，疼死你！谢谢你啊，还能陪我喝酒，我这个难受啊，能抱抱我，安慰一下。哎呀，你给我走开！哎呦。康瑞德行是不是特别瞧不起我？你瞧不起你自己吗？凉爷就是凉爷啊，直指人心，毫不留情，一针见血。我就是看不惯你在这儿装深情、扮忧郁。你心里为什么难受？你自己没点数吗？不知道，我真的是不知道。我就是觉得我现在特别难受。那我告诉你，你现在为什么难受？因为给你兜底的人没了。你们男人不就是想在外面热闹，在家里也热闹，外面有人捧着，回家还得有人哄着，面子上风光，里子还得舒服。你不就是想玩累了回家靠一靠吗？万一有一天你失控了，故障了，船开不动了。还得有人在家给你养老送终，端屎端尿，颐养天年，对吗？我没想那么多。羊毛就可着一只号，什么人呢？那得怪您啊！给我取的什么名字呀？圣羊圣羊，那不是秤盘里的羊，被人宰了命。边儿去，难参大丈夫顶天立地，还是得靠自己努力
。啊，那饺子好吃，多吃点。五斤绿叶，嗯，哦，好看啊，慢点，慢点，慢点，吹一下。哎哎哎，嗯，你俩没觉得我跟平时不一样吗？是，你穿成这样做饭，我怕弄脏了。这什么天儿？你还穿个短袖这么薄？嘚瑟你就嘚瑟啊！感冒了你就老实了。爸，你知道，嗯、我妈今天去同学会了。同学会？嗯，有男的吗？他发朋友圈了呀，你没看？啊，发朋友圈了。妈，这饺子好吃啊。嗯。呀呀呀呀！一大把年纪了，这是还臭美呢，都带着丝巾呢。嗯，果然是盘丝的。你这么说就不对了，我妈年轻的时候还是很漂亮的。你的意思就是你妈现在不漂亮了呗？我不是这个意思，你就是这个意思。我不是，太理解了，你说的就是这个意思。怎怎么了？饺子好吃呢，省着你吃，你自己多吃点。啊，你不吃啊？饱了，肯定又是你惹他生气了。不要生气，你说话太没艺术了。什么叫以前好看，年轻的时候好？那现在老了肯定不好看。没那个意思，这不就没意思？每个字都这样，怪把锅盖我头上。哎，我前两天手机上我看了一段子，我笑死了。嗯。每年春天，风和日丽的时候，树上结满了大麻。你选的你就少抱怨，不是抱怨，那我干不完啊！那、嗯、那不挺好，这对你的锻炼吗？哎，是，道理我都懂。电脑少看点啊，眼睛得保护好了。嗯，放心吧。这饺子好吃。你现在啊，就是不想承认你什么都没有了，一无所有，所以你就怂了，害怕了。哎。行了行了，你别喝了，你来干嘛来了？明儿还得交片呢。我告诉你啊，这个现在是你身上最有价值的地方，也是你唯一值得人尊敬的地方。好吧，啊，清醒点啊。清醒了，你把这收拾收拾，味儿死了。收拾什么呀？明天保健阿姨就收拾。怎么不拦死你啊？简兵就是没把你调教好。简兵从来不拿这些事儿来调教我啊，这也是我最喜欢他的地方。喜欢管什么用啊？你不是该出轨还出轨吗？你说这事儿如果在你身上发生了，是不是给你买个包包？是吧？请你吃顿大餐，给你转个账，这事儿是不是就过去了？我在你心里就是这种女人，而且这种事儿绝对不会发生在我身上。啊，对对对，你从来都是你给人家买包是吧？你请人吃大餐，你给人买那纪念款球鞋去是吧？他跟你不一样，我说了，他是那个要求情绪价值的人啊，必须得是非他莫属。四目相对，十年如一日，再见如初见。你说这些年我容易吗？我闭嘴吧你！赶紧把这收拾了，别说那些无病呻吟的话。快点，快点，快点！明天还得上班呢，这剪辑室别弄得真跟 KTV 似的。你找个分类垃圾箱把这给扔了，顺便呀、啊、把你自己也给扔了。知道到哪个里头吗？哪个里头？啊
，有害垃圾。自己低俗就说别人矫情，典型的山猪吃不了西糠，配不上他就说配不上他。全世界那么多男人呢，总有配得上的，别等人家找着了以后你再后悔。行了行了，你赶紧干活去吧，我收拾。也不给我们俩削一个，你俩不会自己削啊？哎呀碗也不洗，谁招你了？你过来，我我我我过来，你碗也没洗啊！我脸上写着“保姆”俩字儿了吗？我生来就要为你们老盛家当牛做马，伺候你们爷儿俩吗？哎，不是，你有什么事儿你说。起开。谁招你了？知道我说那话没那意思，老是甩锅给我。算了，我妈要是真生气了，我给她道歉去。怎么没没没必要？不是你说的是事实啊，这句话对你妈来说毫无杀伤力。那就是更年期呗，心情不好，情绪不稳定。哎呀，这女人呐，真难伺候。那你们年轻的时候吧，温温柔柔，小鸟依人。年龄越大越作妖，他要什么他不跟你们说，他让你去猜，跟打灯谜一样啊！你真不知道你哪句话得罪他了，你真不知道他要什么。爸，嗯，也许我知道我妈想要什么，要什么？你想啊，今儿晚上他演这一出，无非就是想让我们俩看他那裙子，他想要漂亮衣服，什么衣服？就是那种很贵的、很大牌的裙子，就他今天晚上穿的那种。他多大年纪了还买那种裙子？他得买个裙带菜。你妈她就是喜欢这种华而不实的东西啊，这不当吃不当穿，花钱她还占地方。这您就不懂了吧？可能对于美娟来说，生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。怎么说话的啊？在咱们盛家，他怎么就苟且了？为他泡杯菊花，狗就一脚给他踢到远方去。爸 ，Happy wife, Happy life, OK。
不妙啊，盛向前同志。你那个，你前面说那裙子多少钱？反而不便宜。三百够不？三百，三百买两个袖子吧。杨哥，啊，咱俩探讨一下啊。你看啊，哎，哎呀，一个年轻人，二十郎当岁啊，跟爸妈一块住，蹭吃蹭喝，这算不算啃老啊？啊，哎，他是不是应该像其他的年轻人一样，给家里补贴点儿，这伙食费啊，房租啊？哎呦，有一个妈妈，带一个孩子，含辛茹爸，您别说了。嗯。我明白了，扫码支付行吗？哎，你这你这把对号入座了，你要不要啊？要要要要！我跟你说，对付罗美娟，咱俩必须齐心合力。行了，收钱吧。这，我这儿，这儿，二二维码，二维码。哼。行了，转给你了。哎，好。嗯，哎呦，哎，对了，嗯，您知道买哪款吗？你知道？我怎么会知道啊？这就是你不对了，就是我不对、哎，这就是你不打女朋友的坏处。你要是谈了个女朋友，现在你是不是可以找人问一下啊、嗯？请教一下、嗯。那您结婚几十年了，不也不知道吗？我一见六千里。哎，不是他，他没洗呢。嗯，想吃啊？啊，自己洗。亲爹慢走。经过一个月的冷静期，你们确定办理离婚手续吗？确定。确定啊。好，可以了。嗯、结束了是吧？是的。谢谢。回公司吗？我开车了一块儿。哎，我待会儿跟小鹏去看景去。远吗？送你。啊，不用，待会儿他开车过来接我。行，那就公司见。公司见。走了。整个人大厅里不就你最美？哦，谢谢。你这是办什么业务？嗯，我办个单身证明。你单身啊？是的。我也单身。想结婚吗？咱俩闪婚去。有病吧你
听得见吗？我在外头呢。哦，那没事儿，你忙吧。等会儿，今儿周三，你们俩刚办完手续。嗯，我先把这茬给忘了。要不你现在来找我吧？你在哪儿呢？纯 K， 我单给你开间房。行。下一枪，还能靠得住。这次你得给我再找个好点的导演。这我可是信任你。我们办事您可以放心。好，我完全放心。珊珊，稍等啊。旁边给你看。哎，珊珊，这位是。洪总，给你介绍一下。何总。这个就是我闺蜜，我们简易广告的创始人之一，简冰，简导演。哎呦，原来是简导，久仰大名。快快快，倒酒。哎哎，他不太能喝酒，我以茶代酒吧，敬您一杯。不喝酒，热多扫兴啊。他真的不太能喝，我替他喝。我最近戒了，不好意思。戒了，这以前只能喝呀。给哥个面儿，今儿喝了这杯酒。哎呦，这人不能太养生，没意思。你说呢？何总说的对，那我就。敬您一杯，哎，谢谢谢谢您对我公司的关照。来，来，来，简导，请。哦，何总，我我们，哎，倒酒倒酒，就这儿待着。哎呀，简导啊，你拍的片子我看了很多，太棒了，我太，真的非常感谢你。哎呀，下下一次我们的项目呀，还准备用你。多谢何总的关照。喝酒，喝酒，不说这个。少喝点。好酒量，哎，把酒给我。哎，来来来，简导。哎呦呦，谢谢谢谢。何总，哎，谢谢。简导拍的片子好，嘿，这人也好找。来，我我来我来，来干了我干了我干了。你们也都说说吧，选谁合适？嗯，这位拍过什么呀？老大，嗯，咱们之前一直跟陈导团队拍摄了，他们想要个年轻点的、有想法的，就是觉得陈导的观念陈旧了点吧。哎呀，你说这帮客户啊，真是想一出是一出啊，就跟我们家孩子似的。永远都喜欢好的，但是我觉得吧，老大，嗯，你说放着陈导这么有经验又好操控团队不用，是不是有点可惜了？那怎么样啊？我听说他挺肯沟通的，而且配合度也不高。哎呦，选谁呀？老大
，要不咱俩跟客户商量商量，哪怕让陈导他们团队先拍个样片。哎，盛阳，上次比稿的时候你很有想法呀、啊，你从这个年轻人角度说说，这些导演哪个好啊？我觉得吧，其实都不太合适。老板，我能推荐一个这上面没有的人吗？说说看，我认识一个导演，他拍过很多广告，而且很有自己的风格和想法，我觉得很适合我们这一次的产品。是。